We will make a few years the golden age of infrastructure in the Philippines. In other words, we are going to build, build and build. Sa wakas, ang pinakahihintay na LRT1 Cavite Extension, paparating na. Unang inaprubahan ng LRT1 Cavite Extension ng NEDA Investment Coordination Committee noong Agosto 2000 at ng NEDA Board noong Enero 2002. Tatlong administrasyon at halos dalawang dekada ang nagdaan bago sa wakas mag-uumpisa na ang LRT1 Cavite Extension. Naglalayong wakasan ng LRT1 Cavite Extension ang hanggang isang oras at sampung minuto na biyahe mula Bacor, Cavite hanggang Baklaran na binubuno ng tinatayang 300,000 pasahero kada araw. Binubuo ang proyekto ng tatlong parte o tatlong components. Una ay ang pagbili ng karagdagang isang daan at dalawampung bagong bagon gamit ang Japan Official Development Assistance o ODA. Pangalawa ay ang pagpapalaki ng kasalukuyang baklaran dito at pagtatayo ng bagong sapote satellite dito para madoble ang kapasidad ng LRT-1 mula isang daan at apat na po tungo sa dalawang daan at apat na pong mga bagon gamit din ng Japan ODA. At pangatlo, ang pagtatayo ng labindalawang kilometrong extension ng LRT-1 mula baklaran patungong Cavite na magkakaroon ng walong istasyon ng tren at tatlong intermodal stations. Kabilang sa unang dalawang components ng Japan ODA loan, ang 120 light rail vehicles o LRVs at ang depot expansion na nilagdaan noong pang Marso 2013. Matapos ang pagtutok at masigasig na pakikipagnegosasyon ni Sekretary Tugali sa JICA, sa wakas ay natapos ang procurement at napirmahan ng kontrata para sa isang daan at dalawampung bagong bagon noong Disyembre 2017. Ang nanalo ng kontrata para sa 120 LRVs ay ang Mitsubishi Corporation ng Japan kasama ang partner nito na Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles o CAF ng Espanya. Dahil sa pagsunod sa international best practices sa pagbili ng mga tren, katuwang ang expert railway engineers mula sa Katahira International, Tunichi Engineering at Japan International Consultants for Transportation, dumating bago pa ang itinakdang petsa ang mock-up ng mga bagong bagon sa Manila noong Enero 2019. At on track din ang pagdating ng unang 40 na mga bagon sa 2020 at ang balanseng 80 Iyahatid naman sa 2021 at 2022. Ang kontrata naman para sa Baklara Depot Expansion at sa New Zapote Satellite Depot ay sa wakas na pirmahan na nito lamang Pebrero 2019 kasama ang Shimizu Corporation ng Japan. Nito lang Marso 2019, agad pinasimula ng pre-construction works para sa mas pinalawak na mga depot na matatapos sa taong 2022. Ang pinakamalaking component ng LRT-1 Cavite Extension ay ang konstruksyon ng labindalawang kilometrong extension mula baklaran patungong Nyog Bacoor na magkakaroon ng walong istasyon at tatlong intermodal stations. Taong 2007 pa nang unang mabigyan ng budget ang proyekto para sa right-of-way acquisition. Inabutan na ng 2016 pero 0% o wala pang sertipiko na free and clear ang right-of-way ayon sa independent consultant para sa proyekto na Aegis International. Sa wakas, makalipas ang mahigit sa isang dekada mula ng unang mabigyan ng budget nitong Abril 2019, na isaayos na ang may 109,682.50 square meters na lupain para sa proyekto. Kasabay nito, maayos na rin na ilipat ang may 751 na apektadong informal settler families na siyang dahilan kung bakit higit na sa 90% ang certified na free and clear ng mga independent consultant para sa 7 kilometrong package 1 mula baklaran hanggang Dr. Santos at 95% naman para sa 5 kilometrong package 2 at 97% sa package 3 hanggang Bacoor ang nabili ng lupa para sa proyekto. Dahil dito ay sa wakas magsisimula na konstruksyon ng package 1 na inaasahang matatapos sa taong 2021. Bilis at kalidad ang magiging tatak ng LRT-1 Cavite Extension Construction dahil gagamit ang Light Rail Manila Corporation o LRMC at ang partner nito na Bui Construction ng makabagong pamamaraan na first time gagamitin sa Pilipinas, ang Full Span Girder Launching Method. Sa pamamarang ito, gagawin o ipiprecast ang buong girder segment sa construction yard kung saan ang bawat isang segment ay may bigat na apat na raang tonelada Matapos matuyo ang isang segment, 
Ito ay buong iaakyat sa nakaabang na mga poste at isasakay sa special wheel type na transporter. Ito ang maghahatid ng bawat buong segment patungo sa 550 toneladang launching girder na siya namang mag assemble ng mga segment sa mga nakaabang na poste. Ang full span girder launching method ay hindi lamang mas mabilis kumpara sa tradisyonal na paisa-isang precast, pag-deliver at pag-assemble ng mga eye girders at isa-isang paglalapat ng decking para sa bawat segment. Ang modernong pamamaraang ito na gagamitin sa Cavite Extension ay magdudulot din ng mas kaunting epekto sa trapiko dahil ang mga precast segments ay hindi nadadaan sa mga kalsada. Sa halip, sa taas ng construction site lula ng special wheel type na on-deck transporter. Habang sinisikap ng DOTR at LRTA na makahabol sa pagsasaayos ng mga kontrata at right-of-way acquisition para sa 12 km Cavite Extension na halos dalawang dekada rin nag-usad pagong, malaki na ang ikinanda at ibinuti ng operasyon ng 20 km existing system mula Baklaran hanggang Roosevelt Station sa ilalim ng Light Rail Manila Corporation. Mula 2016 hanggang sa unang parte ng 2019, tumaas mula 86 patungong 113 ang mga tumatakbong bagon sa pamamahala ng LRMC. Bumilis na rin ang operating speed mula 40 km per hour patungong 60 km per hour. Bumaba na rin ang headway yung pagitan sa pagdating ng dalawang tren mula 5 minuto patungong 3 at kalahating minuto. At mula sa dating 478, dumami sa 551 ang bilang ng mga daily trips. Kaya naman di katakatakang umaarangkada ang ridership ng LRT1 at umabot na sa 458,000 katao kada araw mula sa dating 409,000 katao kada araw noong 2016. Ito ay inaasahan pang umabot sa 800,000 katao kada araw pagkatapos ng Cavite Extension. Marami pang major improvements ang ikinasa sa existing system. Kabilang na rito ang pagsasaayos ng kasalukuyang dalawampung istasyon, pagpapalit ng mga sirang parapet walls at pagpapalit ng mga sirang riles. Ang konstruksyon ng Cavite Extension at maging ang mga improvements sa existing system ay isinasagawa ng walang katumbas na gastos sa parte ng gobyerno dahil sa public-private partnership na kinabibilangan ng DOTR, LRTA, LRMC at mga major stockholders ng LRMC na Metro Pacific Investments Corporation at Ayala Corporation. Bunga ng matatag, determinado at buong pusong pagsiservisyo ni DOTR Secretary Arthur Tugade. Sa wakas ay tumatakbo na ang lahat ng components ng LRT1 Cavite Extension mula sa 120 LRBs, ang GIPO Expansion, ang konstruksyon ng 12km Extension at maging ang improvement sa operasyon ng existing system. Sa wakas ay abot kamay na ang pagsasakatuparan ng dalawang dekadang pangako na wakasan ang pang-araw-araw na kalbaryo sa pagkukumute ng ating mga kababayan mula sa Katimugang Maynila. Sa wakas, abot kamay na ang pagtupad sa pangako ni Pangulong Duterte na maghatid ng mas komportabling pamumuhay sa bawat Pilipino. All of the projects that uh, we undertake and will do uh, for the rest of my term, do not claim any Just because we mentioned it in passing sometimes, it's not because that uh, we are claiming any credit. Nobody can claim credit in the name of the people.